迎收看《四姨太》今天为大家带来的精彩内容。去年夏天，电视剧《陈情令》火爆热播，之后肖战与王一博开启爆红模式。众所周知，王一博是属于乐华娱乐，而肖战则是挖机机挖艺人，与创造营二零二零节目的后台鹅厂关系密切。可以说，肖战的走红离不开鹅厂的策划推广。此前有消息称，肖战将加盟创造营二零二零。然而，在二月底，肖战粉丝举报 A O 三事件发生，如今肖战已被全网抵制，且代言呢也丢了不少。同时，影视剧也被抵制打低分。面对这种情况，创造营二零二零显然不会冒如此大的风险。据娱乐博主爆料，三天前肖战被宋茜代替，如今《青春有你二》在一场轰轰烈烈。也声势浩大的造势之后，终于开播了。开播后的整体反响呢，还是不错的，很多人都在追。而紧跟着《青春有你二》的，就是《创造营二零二零》了。这同样是一档偶像选秀养成类节目，而且从名气上来说，比《青春有你二》要更加火爆一点。去年的《创造营二零一九》应该很多人都看了，效果非常不错。从那里面出来的周震南也非常火，非常成功。如今，《创造营二零二零》也快要播出了。虽然说是紧跟着在《青春有你二》后面播出的，档期上面可能会有点撞，但是《创造营》毕竟是一个比较火的节目了，就算难免要和《青春有你》正面撞上一波，应该也不会太输。而且还有很多期待《创造营》的观众们都在等着这档节目官宣。这不，之前网上就传过很久的消息，最近官方账号总算是有点动静了。前几天的时候，在官方的海外账号上直接发布了一条疑似官宣阵容的微博。微博内容公布了节目的导师阵容，不少人看见了之后都表示非常惊讶，因为这个阵容里面居然没有肖战。对《创造营二零二零》有所了解的人都应该知道，这档节目很久之前就邀请了肖战作为导师，因为他也是偶像男团出道，如今人气这么高，做导师还是可以的。结果大家也知道，前段时间肖战出了事情，因为这件事情，肖战的代言和广告都受到了一些影响，名声也不是很好。所以之前就有传言说，创造营可能会临时换掉肖战，不让肖战上场做导师了。结果看见这个海外账号公布的名单里面，果然就没有肖战，不少人都非常惊讶，这是真的把肖战取消了吗？虽然知道之前的事情对肖战的影响是有的，但是从后续的情况来看，肖战的品牌代言并没有掉太多，事业受的伤害应该也不是很大。所以网传归网传，大家也没想到创造营居然真的把肖战给换下来了，不知道到底是什么情况呀？而且在导师名单里面没有肖战的名字，倒是多了一个宋茜的名字。之前网传肖战要被换下来的时候。网上就传说可能会让企鹅的亲女儿杨超越顶替肖战，结果从这个名单来看，创造营最后找的不是杨超越，而是最近也很火的宋茜。确实没想到，不过宋茜自从去年主演的《下一站是幸福》火了之后，人气就非常高，所以创造营请她来救场倒也是可以理解。只不过肖战真的被换了吗？这条疑似官宣的微博在发出后没多久就被官方给秒删了，很多人都还没有看见就没了。但是还有一部分保存了，除了宋茜之外，还有黄子韬、鹿晗、罗志祥这些偶像，甚至还有毛不易这样同样选秀出身，但是实力非常好的歌手。从这个阵容看还是很不错的。按照惯例，率先宣布的将会是《创造二零二零》的发起人，而发起人目前传言是双顶流阵容。肖战和鹿晗如果担任发起人，那导师阵容相当亮眼。所以，我们来从资本的角度对肖战担任《创造营二零二零》的发起人进行讨论。例：肖战和鹿晗两人都有男团的经历，肖战是以素人的身份，从选秀节目中被龙丹妮挖掘，一步一个脚印走到现在。这个活生生的例子能给更多的训练生信心。鹿晗呢，有海外出道的经历，其练习生的经历和参赛的练习生都有契合点，这也会让他和练习生们更有话题度。两位顶流担任发起人，无疑都是上上之选。创季的比赛，挖机机挖都有份参与。虽然肖战事件，龙丹妮和挖机机挖并没有发生。但当前情况下，不发生或许是最好的处理方式。吃瓜群众都是善忘的。肖战事件在二月底已经达到了高潮，目前这一事件虽然还在被讨论，但热度已经很低。
。通过创造营二零二零的刷屏，或许会让肖战事件尽快的被盖过去，这样肖战的商务代言可能就慢慢回来了。其次，肖战是互联网资本造就的纯血流量，他身上带着浓厚的鹅厂气息。肖战成名前后，背后的履历和资源都有腾讯的身影，这与腾讯的泛娱乐产业链有关。他的流量是互联网资本给的，这么大的代价打造的顶流资本是不会轻易放弃的。肖战的爆红为他们带来了收益。如果他担任创造营二零二零的发起人，相信又会有一波流量进来，而这波流量可以转化成实际的利益。B， 如果肖战担任创造营二零二零的发起人，节目组可能会失去一波路人。从目前曝光的练习生名单来看，这届练习生的质量比《青春有你二》要差一点。创造营二零二零本质上就是各大经纪公司之间的 battle。头部经纪公司当然希望有更多的成团名额，但肖战如果担任发起人，相关品牌在决策的时候肯定会有所顾虑，那就有点得不偿失。看到很多人都说没有肖战就不看了，但姨太想说，或许不参加对于他来说是一件好事儿，这样他可以有足够的时间来休息和思考自己未来的路该怎么选择。等他归来，等到那一日，姨太会和大家做一样的选择。没有肖战的节目不看。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。